வணக்கம் நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரகம் திறன் செல்வம் இந்த ஒரு ஜோதிட தகவலை நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க இருக்கிறது குரு பகவான் பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் லக்னத்தில் இருந்தால் என்ன மாதிரி பலன்களை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னம் என்பது திரிகோணத்திலையும் வரும் கேந்திரத்திலையும் வரும் அந்த இடத்துல இருக்க குரு பகவானுக்கு திக்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு கிடைக்கிறது அதனால் இந்த குரு பகவான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நல்ல ஒரு நிலையில் இருப்பார் நல்ல பலன்களை கொடுப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குரு பகவானுக்கு உகந்த இடம் எதுன்னாக்கா லக்ன திரிகோணம் ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் இந்த மூன்று இடங்கள்லேயும் இருக்கும்போது குரு பகவானுக்கு ஏற்ற இடம் அந்த இடங்களில் வந்து நல்ல பலன்களை செய்வார் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த குரு பகவான் லக்னத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ஜாதகனுக்கு வந்து நல்லதொரு ஒரு புத்திசல்தனம் இருக்கும் அடுத்து வந்து இவனுக்கு வந்து தெய்வ அனுபவம் இருக்கும் அடுத்து பாரம்பரியத்தை இவன் கடைப்பிடிச்சு போகிறவனாக இருப்பான் அல்ல அந்த பாரம்பரிய விஷயங்கள் எல்லாமே இவனுக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் அடுத்து வந்து பெரியவர்கள் வந்து சொல்ல வந்து மதிக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் அடுத்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்வான் தான தர்மங்கள் செய்வான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா சில நேரங்களில் இந்த ஜாதகன் வந்து ஒரு ஏமாலியாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த குரு பகவான் வந்து வழிவகை செஞ்சிருவார் அப்போ இந்த குரு பகவான் வந்து லக்னத்தில் இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களாக தான் கொடுக்குறாரு அதாவது அந்த ஜாதகன் வந்து ஒரு சாத்வீகமாக இருப்பான் அதாவது முரடனாக இருக்க மாட்டான் சில நேரங்களில் வந்து எவனாவது ஒருத்தன் ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறான் இல்லை இவனை ஏமாத்திட்டாங்கன்னா கூட இவன் என்ன பண்ணுவானாக்கா அந்த ஜாதகன் பரவாயில்ல அவன் என்ன ஏமாத்தலாம் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கட்டும் அதை வச்சுட்டு அப்படின்னு விட்டு கொடுத்து கூட செல்லக்கூடிய ஒரு ஆளாக தான் இருப்பான் எப்படி தான் பார்த்தாலும் சரி இந்த லக்னத்தில் இருக்க அந்த குரு பகவான் வந்து அந்த ஜாதகனுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை நல்ல பண்புகளை அதெல்லாம் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இவனுக்கு சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்து கௌரவம் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அந்த குரு பகவானோட கொடுப்பார் இப்போது நாம் சொன்ன இதை அத்தனையுமே பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு லக்னத்துக்கும் பொதுவான ஒரு பலன் ஓகேங்களா இப்போ நாம் ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கும் இந்த குரு பகவான் இருந்தால் இந்த பொதுவான பலனோட எந்த மாதிரி பலன்களை கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மேஷ லக்கணத்துக்கு எடுத்துப்போம் இந்த மேஷ லக்கணத்துக்கு குரு பகவான் வந்து ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வராரு பன்னிரெண்டாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வராரு அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த குரு பகவான் பார்த்தோம்னாக்கா இவருடைய தந்தையார் வகை தந்தையார் இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பெயர் புகழெடுத்த ஒரு ஆளாகத்தான் இருப்பார் தந்தையின் மூலமாக இவருக்கு அனுகூலம் நன்றாகவே இருக்கும் அதே வேளையில் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஷ்ட தெய்வத்தோட அனுகிரகம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இந்த ஜாதகனும் வந்து தந்தைக்கு கட்டுப்பட்டு தந்தை சொல்லுக்கு கேட்டு அதனால் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய அமைப்பாக கூட இது இருக்கும் சிலருக்கு தந்தையே இவனுக்கு குருவாக இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் இவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்து இவன் வாழ்க்கையில் மேல் மேலும் வர்றதுக்கு உதவி பெறுவாங்கன்னா அது மிக இல்லை இந்த லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பகவான் லக்னத்தில் இருக்கிறது மிகவும் சிறப்பினே சொல்லலாம் ஏன்னாக்கா இந்த பாக்யஸ்தானம் ஒரு துஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாக வந்தாலும் பாக்யஸ்தானத்துக்கும் அதிபதியாக வர்றதுனால இவர் ஒன்பதாம் பாகத்துக்கு அதிகபட்ச பலன்களை கொடுப்பாரு அதாவது நல்ல பாக்கியங்களை அனுபவிக்கிறது தந்தையார் சொத்து அனுபவிக்கிறது தந்தை பேச்சு கேட்டு நடந்து முன்னேறது தந்தையோட அனுகிரகமும் தெய்வ அத இஷ்ட தெய்வத்தோட அனுகிரகமும் பரிமுரணாக பெற்று விளங்கக்கூடிய ஒரு ஆளாகத்தான் இந்த லக்கணத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கும்போது ரிஷப லக்கணம் இந்த ரிஷப லக்கணத்துக்கு அவர் எட்டாம் இடத்து தளபதியாகவும் வராரு பதினொன்றாம் இடத்து தளபதியாகவும் வராரு அப்போ நாம் முன்னாடி சொன்ன அந்த பொதுவான பதினொன்று பலனும் நடக்கும் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய பலன்களும் அவருக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இந்த குரு பகவான் வந்து லக்கணத்தில் தனித்து இருக்கணும் அல்லது இயற்கை சுபகரங்களான சுக்கரனோ புதனோ பலர்புற சந்திரனோ சேர்ந்திருந்தாக்கா தான் இந்த அமைப்பெல்லாம் பொருந்தும் பாவகரங்களோட செயற்கை பார்வை இருக்கும்போது இந்த பலன்களை வந்து கொஞ்சம் மாறுதலுக்குரியது அது வந்து நம்ம சிறப்பு விதியாக தான் எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா சில பாவகரங்கள் வந்து லக்ன ரீதியாக சூப்பராக வரும் அந்த இடத்துல நம்ம சிறப்பு விதிகளை வச்சு முடிவு பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரிஷவ லக்கணத்துக்கு எட்டுக்கும் பதினொன்றுக்கும் அதிபதியாக வந்து லக்கணத்தில் இருக்கும்போது எட்டாம் இடம் வந்து ஆயுள் ஸ்தானம் இல்லைங்களா அப்போது எட்டில் அவர் வந்து உட்காரும்போது நல்ல ஒரு ஆயில கொடுப்பார் நீண்ட ஆயில கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் பதினொன்றாம் இடத்துக்கும் அதிபதியாக வர்றதுனால மூத்த சகோதரம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமாக இவருக்கு வந்து 
நல்ல அனுகூலங்கள் இருக்கு அவங்க இவங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்வாங்க இவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு அவங்க கை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பதினொன்றாம் இடம் வந்து நம்மளுடைய ஆசைகள் நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அப்படிப்பட்ட அந்த கொரோனா மடத்திலிருந்து லக்னத்தில் வந்து உட்காரும்போது இந்த ஜாதகன் ஆசைப்படக்கூடிய அத்தனையும் வந்து இவனுக்கு கிடைக்கப்பட்டு அனுபவிப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாம் அடுத்ததாக மிதுன லக்னம் இந்த மிதுன லக்கணத்துக்கு குரு பகவான் வந்து ஏழுக்கும் பத்துக்கும் அதிபதியாக வந்து லக்னத்தில் இருக்கிறாருனா அப்போ அந்த ஏழாம் இடம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா அங்கே திக்பலமும் பெறுகிறாரு அதே நேரத்தில் அவருக்கு கேந்திராதிபதி தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பும் அங்கே வந்து சேர்க்கிறது அப்போ இந்த கேந்திராதிபதி தோஷத்தை ஓரளவு இந்த திக்பலம் வந்து அங்கே வந்து குறைக்குதுன்னே கூட நம்ம சொல்லலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு பகவான் வந்து லக்னத்தில் வந்து பழு பெறாமல் இருக்கணும் இந்த லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது லக்ன சுபரான சுக்கரனுடையோ புதனுடையோ சேர்ந்துருக்கலாம் இல்லை சனி பகவான் கூட கூட சேர்ந்துருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜாதகனுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த குரு பகவான் வந்து களத்தர வழியாக அதாவது கணவன் அல்லது மனைவி மனைவி வழியாக அல்லது தொழில் ரீதியாக வேலை ரீதியாக இவங்களுக்கு நிறைய சுப பலங்களை கொடுப்பாருன்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல அவர் தனிச்சிருந்து செவ்வாய் கூடையோ சூரியன் கூடையோ அல்லது சந்திரன் கூடையோ சேர்ந்திருக்கிறது இந்த அமைப்பு வந்து அந்த ஜாதகனுக்கு வந்து கணவன் அல்லது மனைவி ரீதியாகவோ அல்லது தொழில் அல்லது வே வேலை ரீதியாகவோ சில பிரச்சனைகளையும் அவர் கொடுத்துருவாருங்கிறத நாம் இந்த இடத்துல கவனிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா கடகலக்கணம் இந்த கடகலக்கணத்துக்கு வந்து அவர் ஆறுக்கும் ஒன்பதுக்கும் அதிபதியாக வருகிறார் இந்த இடத்துல அவர் வந்து உச்சமும் பெறுகிறார் திக்பலமும் பெறுகிறார் இந்த லக்கணத்துக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்கா ஏன்னா ஒன்பதுங்கிற ஒரு திரிகோண ஆதிபத்தியமும் வருகிறது ஆறு என்கின்ற துஸ்தான ஆதிபத்தியமும் வருகிறது நம்ம மூல நூலில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு திரிகோணத்துக்கும் ஒரு துஸ்தானத்துக்கும் அதிபதியாக வருகிற கிரகம் திரிகோண ஆதிபத்தியத்துக்கு தான் அதிகமான பலன்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த குரு பகவான் வந்து தனிச்சு நல்ல நிலையில் இருக்கும்போது இந்த ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தந்தையை மூலமாக நல்ல நிறைய நல்ல அனுகூலமான விஷயங்கள்லாம் அனுபவிப்பான் அதாவது சொத்துக்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஜாதகனுக்கு இஷ்ட தெய்வத்தோட அருள் வந்து பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி தந்தை சொல் கேட்டு நிறைய முன்னேற்றம் காண்பவனாக இருப்பான் அதே நேரத்தில் ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வர்றதுனால பங்காளிகள் அல்லது வந்து இந்த கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறதுக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே இந்த லக்னத்தில் இருக்கிற இந்த குரு பகவான் இது போன்ற ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு மாதிரி விஷயங்களையும் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மேலும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பொது பலன்களும் இந்த லக்கணத்துக்கும் பொருந்தும்னு நாம் எடுத்துக்கணும் அடுத்ததான் பார்த்தோம்னாக்கா சிம்ம லக்கணம் இந்த சிம்ம லக்கணத்துக்கு ஐந்துக்கும் எட்டுக்கும் அதிபதியாக வர்றாரு இப்போ இங்கேயும் பார்த்தோம்னாக்கா திருவோணாதிபத்தியம் கொண்டு வர்றதுனால இந்த திருவோணத்துக்கு தான் அதிகமான பலன்கள் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்து அதிபதியாக வந்து லக்னத்தில் இருக்கும்போது இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டாம் இடத்து அதிபதி லக்னத்தில் இருக்கும்போது நீண்ட ஆயிலாக கொடுக்கணும் நல்லதொரு ஆயிலில் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியாக வர்றதுனால இவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சிந்தனை இருக்கும் அடுத்து பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள்லாம் வந்து நல்லா இருப்பாங்க நல்ல புத்திசால்தனமாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி குலதெய்வ அருள் வந்து இவங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி திடீர் அதிர்ஷ்டங்களும் அதாவது அனாமத்து சொத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னே நாம் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் அடுத்தது கன்னி லக்னம் இந்த கன்னி லக்னத்துக்கு நாலுக்கும் ஏழுக்கும் அதிபதியாக வருகிறார் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து இந்த கேந்திராதிபதி தோஷம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புக்கு வருகிறார் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இந்த லக்ன சுப்பரான சுக்கரனோ இல்லை புதனோ அல்லது சனியோ இவங்க கூட சேர்ந்துருந்தாலும் பார்த்துருந்தாலும் இந்த குரு பகவான் வந்து ஓரளவுக்கு நன்மையை செஞ்சிருவாருனே நாம் சொல்லலாம் அது என்ன மாதிரினாக்கா தயார் வகையில் வண்டி வாகனம் இதன் மூலமாக உடல் ரீதியாக இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து மனைவியும் நல்ல மனைவியாக கிடைப்பாங்க அல்லது கணவன் நல்ல கணவனாக கிடைப்பாங்க வாழ்க்கையில் விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய கலத்திரம் அமையும் அவங்களால இவருக்கு ஒரு நல்ல அனுகூலம் இருக்கும் பேயர் புகழ் இருக்கும் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கணும் அடுத்து நம்ம துலா லக்கணத்தை பார்த்தோம்னாக்க இந்த துலா லக்கணத்துக்கு மூன்றுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதியாக வருகிறார் அப்படி மூணுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதியாக வந்து ஒரு லக்கணத்தில் இருக்கும்போது இளைய சகோதரம் அதாவது தம்பி அல்லது தங்கை இவங்க மூலமாக இவருக்கு நல்ல ஒரு அனுகூலம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தாப்புல பார்த்தோம்னாக்கா இவருக்க
எதுலேயும் வந்து ஒரு வீரம் இருக்கும் தைரியம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே வேளையில் இவருக்கு வந்து பங்காளிகள் அதே மாதிரி இவருக்கு அமையக்கூடிய விரோதிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பலம் வாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க அதாவது இந்த ஜாதகனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வகையில் தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த எதிரிகள் வந்து முதுகுல புத்திரவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க நேருக்கு நேராக வந்து சண்டை போடுற ஒரு ஆளாக தான் இருப்பாங்க இந்த லக்கணத்தில் அவர் வந்து உட்காரும்போது எதிரிகளை கொடுத்தாலும் இவருக்கு வெற்றியும் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வியாதின்னு வரும்போது பார்த்தா அவருக்கு அந்த கொழுப்பு சுகர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்து அவர் படுத்துறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை அடுத்ததாக மேஷ லக்னம் இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு ரெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் அதிபதியாக வருகிறார் அப்படி வந்து இவர் இந்த லக்னத்தில் உட்காரும்போது இப்போ இவருக்கு வந்து குடும்பம் நல்லதொரு குடும்பம் இருக்கும் இவங்க குடும்பம் வந்து ஒரு பெயரெடுத்த குடும்பமாக இருக்கும் அதாவது அந்த தெருவில் அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு நல்ல பெயர் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லதொரு புகழும் இருக்கும் இவங்க குடும்பத்தில் இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குலதெய்வ மருள் நல்லாவே இருக்கும் அடுத்து வந்து பிள்ளைகள்லாம் நல்ல பிள்ளைகளாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து இந்த வட்டிக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஆட்களாக கூட இருப்பாங்க மேலும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த குலதெய்வத்தோட அருள் வந்து பரி பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் பூர்வீகத்தில் இவங்க நல்லா வாழறதுக்கு ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் அடுத்ததாக தனுசு லக்கணம் இந்த தனுசு லக்கணத்துக்கு லக்னத்துக்கும் நான்காம் இடத்துக்கும் அதிபதியாகி லக்னத்திலே வர்றாரு இந்த இடத்துல வந்து அவர் மூல திருக்கணமும் பெறுகிறார் அதுக்கடுத்தாப்புல திக்பலமும் பெறுகிறார் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இங்கே இந்த கேந்திராதிபதி தோஷம் ஓரளவு இல்லைன்னே நம்ம சொல்லலாம் எனக்கா ஆட்சி பெற்றதுனால அதை நம்ம வந்து விதிவிலக்காக கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த லக்னத்திலே இருக்கும்போது இந்த ஜாதகம் வந்து தன் சொந்த காலையிலே நிற்பான் எதுலேயுமே வந்து தனித்துவம் வாய்ந்தவனாக இருப்பான் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த கூட்டத்தில் இவன் மட்டும் தனியாக நிற்பான் இவனுக்குன்னு ஒரு நல்ல பேர் புகழ் அதெல்லாம் இருக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையுமே வந்து இவனே வந்து சம்பாதிச்சிருவான் அது ஒரு பண் பொன் பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது சொத்து பொத்தாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெயராக இருக்கலாம் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து இந்த ஜாதகம் வந்து தானாகவே எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சுப்பான்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை அதே மாதிரி தாயார் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் வண்டி வாகனம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவனுக்கு நல்லாவே அமையும்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக மகர லக்கணம் இந்த மகர லக்கணத்துக்கு விருபகானந்த அங்கே நீச்ச நிலை பெற்று தான் அங்கே வந்து திக்பலம் பெறுகிறார் அந்த நீச்சத்தை ஒரு வகையில் இந்த திக்பலம் கம்மி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வலுக்குறை தான் இருப்பினும் வந்து இந்த லக்கணத்துக்கு வந்து அவர் மூன்றுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் அதிபதியாக வராரு அப்போ இவர் வந்து ஓரளவு அங்கே வலு குறைந்து இருக்கிறதே சிறப்புன்னே சொல்லலாம் எனக்கா மூணாம் இடம் வந்து குரு பகவானுக்கு மூன்றாம் இடம் வந்து அவ்வளோவா சிறப்பு இல்லை அதே மாதிரி பன்னிரெண்டாம் இடமும் சிறப்பு இல்லை அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவர் ஓரளவு பலம் பலம் குறைந்து லக்னத்தில் இருக்கிறது சிறப்புன்னே சொல்லலாம் இதன் மூலமாக பார்த்தோம்னாக்கா இவருக்கு வந்து வீண் விரயங்கள் எல்லாமே சுப செலவுகளாக மாறுறது அதாவது பிரயாண பிரயாணங்கள் மூலமாக ஓரளவு லாபங்கள் கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவருக்கு கிடைக்கும்னே நாம் சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தாவில் பார்த்தோம்னாக்கா கும்ப லக்கணம் இந்த கும்ப லக்கணத்துக்கு ரெண்டுக்கும் பதினொன்றுக்கும் அதிபதியாகி வந்து லக்கணத்திலே இருக்கிறது இது ஒரு நல்ல அமைப்புன்னே சொல்லலாம் ஏன்னாக்கா இரண்டாம் இடத்து அதிபதியாக வரும்போது தனஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் அந்த வகையில் அதுவும் சிறப்பு வருகிறது அதாவது ஒரு நல்ல குடும்பமாக இருக்கும் இவருக்கு வந்து ஓரளவு மணி அதாவது இவர் சொந்தமாகவே சம்பாதிச்சக்கூடிய அமைப்பும் இது கொடுக்கும் அதாவது அவங்களுடைய முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்சுருந்தா கூட இவர் சொந்தமாகவே நிறைய பணங்கள்லாம் சம்பாதிப்பார் அதே மாதிரி மூத்த சகோதரர்கள் தான் இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க மூலமாக இவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவரோட ஆசைகள்லாம் வந்து நல்லா வந்து கிடைக்க பெற்று அதாவது ஆசைகள்லாம் பூர்த்தியாகி நல்லது ஒரு சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய அமைப்பை இந்த குரு பகவான் கொடுப்பான்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை அடுத்ததாக மீன லக்னம் மீன லக்னத்துக்கு இவர் லக்னாதிபதியாக வராரு பத்தாம் படத்திபதியாகவும் வராரு இப்போது இவர் லக்னாதிபதியாக வந்து லக்னத்தில் இருக்கிறது ஒரு வகையில் சிறப்பு நல்ல அமைப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இந்த லக்னத்திலே லக்னாதிபதி இருக்கிறது அவர் வந்து அந்த ஜாதகனை வந்து தனித்துவமாக காட்டுவார் எல்லாத்துலேயும் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் எடுத்த செயல்கள் எல்லாமே இவருக்கு வந்து தடையின்றி செயல்படும் அப்படின்னே நாம் சொல்லலாம் அடுத்து பத்தாம் இடத்து அதிபதியாக வர்றதுனால இவருக்கு வந்து இந்த தொழில்கள்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது மூளையை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலையுமே இவர் நல்லாவே வருவார் அதன் மூலமாக இவர் வந்து நல்ல ஒரு சம்பாதிச்சு நல்ல மேன்மையான வாழ்க்கையை வாழ்வார்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை இப்போ நம்ம இந்த பன்னெண்டு லக்கணத்துக்கும் அவர் வந்து எந்த ஆதிபத்தியம் பெறுகிறாரோ அதை வச்சும் இந்த லக்கணத்துக்கு சொல்லியிருக்கோம் அதற்கு முன்ன
அது வந்து அவங்களுடைய தசாபுத்தியில் கூடவோ குறையவோ கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த பதிவு உங்களுக்கு புரியும்படியும் பயனுள்ளபடியும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருக்கும் நண்பர்கள் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நல்லதொரு பதிவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி குறிவிடைபெறுவது உங்கள் நவகிரகமத்துடன் செல்வோம் வணக்கம்